Hej och välkomna till Sundult. Det är stängselrenovering på gång. Det blir lätt så här med de gamla grindisolatorerna. Och speciellt när man sätter dem till en järntråd och så spänner man lite så går de där sönder. Inte helt bra. Så nu är tanken att vi ska ta och renovera upp det här så vi får ett ordentligt elstängsel här igen. Nu är korna ute på rotationsbete igen. De går där borta i andra hagen och kommer säkert hit snart. Och då måste stängslet vara i ordning och dessutom det här elstängslet när vi matar el bort igenom så går det ju via det här stängslet och då vill vi att det ska vara ordentligt kräm i stängslet hela vägen bort. Så nu ska vi byta bort, eller byta bort, vi ska byta ut de här trådarna till någonting bättre. En high tensile stängseltråd och så göra det på rätt sätt där vi inte belastar grindisolatorerna. Här ser man att jag har rensat en del. Trafikverket kommer och klippa dikesrenen här då. De, de brukar komma och klippa här på hösten. Men det gör också att, att allting växer fram och växer liksom in under marken, in här mot hagen. In i hagen så betar, betar djuren så att det inte är något större problem. Men just det där med att eh, Trafikverket de slår av det hela tiden. Det gör att alla rötterna de växer in under vägbanan faktiskt. Och sen så växer de fram till stängslet och så upp vid stängslet då. Och sen när vi kommer och klipper ner det vid stängslet så fortsätter det liksom att komma upp så, så det blir som en, en matta, en vägg där. Så nu har jag tagit med traktorn, spänt en, ett band runt rötterna och sen så har jag dragit så att jag har fått med långa sjok av rötter och samlat upp den där högen där borta då. Så att det, vi ska bli av med det slöjet. Det går som sagt att klippa av men det kommer tillbaka fruktansvärt fort. Så det brukar vara bättre att försöka dra väck det med rötterna så mycket det går. Ofta så är det en grov rot som går ut och så är det en massa stickskott på den kan man säga då. Här har vi en trådspännare i. Den ska vi ta och använda igen tänkte jag. På den nya tråden men vi tar bort den där så länge. Här ser vi att den har börjat att ge sig här också. Inte riktigt lika mycket men man ser här att de här anvisningarna i kroken har kommit utanför för att det har dragit igenom hela den här när vi har satt ett drag i det. Och det fungerar ju inte. Dagens uppgift fixa stängsel. Vi ska alltså byta ut den här tråden mot den kraftigare high tensile tråden där istället så jag rullar in den här. Varmt är det ute idag. Varmast i Halland har vi här i, i eh, Sundult. Perfekt. 
Kan vi använda den igen? Och tråden sparar vi till något annat också. Så, då ska vi se. Om vi kan fixa loss det här då. Ska ta ut den här, det här bandet först. Om den ser väldigt rostig ut så är den det. Men det gör oss in, ingenting på det sättet som vi eh, kopplar in stängslet vid öppningen. Vi kopplar eh, in eltråden mot eltråden som kommer ut här istället. Nu lär det nog bli så att vi sätter kanske denna spännaren i andra änden kanske. Jag har inte bestämt det riktigt där men det... Det är där man lätt, det är närmare hem så att då är det lätt att spänna upp. Annars så är det kanske så att det, så är det, att det sitter på bägge sidorna om den här öppningen så det räcker att gå till den här öppningen för att spänna åt bägge hållen här då. Så det, det kanske är det vi ska fortsätta att, att ha det på det sättet. För då räcker det att gå till en öppning och spänna upp tråden efter vintern exempelvis. Här har vi en tråd nu. Ja. Och för att inte belasta i eh, själva grindisolatorn nu så kommer jag använda mig av en eh, äggisolator. Då har man två hål här. Detta hålet kommer jag sätta runt stolpen så. Och sen kommer den andra eltråden eh, att gå igenom detta hålet här så. Så blir det isolerat. Draget kommer i den här och inte en grindisolator. Sen låter vi grindisolatorn sitta för sig själv här. När jag sätter fast den här i stolpen så gör jag en D-knop. Och det finns en annan film på vår Youtube-kanal där vi visar mer noggrant hur den går till. När man, när man ska göra den knopen. Nu ska äggisolaten på här då. Och I vanliga fall så brukar jag sätta den här inne. Men eftersom jag ser att vi har ett tvärstag här och jag tittar på linjen så kommer eltråden att gå emot där. Därför tror jag jag gör så att jag flyttar, flyttar den här. Undrar om det räcker. Så. Se hur mycket, hur mycket tråd jag har här att leka med, spela med. Det är perfekt. Då ska vi ha i en tråd där. Men jag tror vi börjar med att ta trådvindan som vi har borta i andra änden. Jag tror jag passar på att lyssna på någon podcast medan jag jobbar.
Eftersom vi ska ha spännarna på denna sida så väljer jag att dra tråden härifrån. För då kan jag fixera tråden borta i andra änden. Och så kan vi se ungefär hur det blir på denna änden när vi sätter dit spännarna. Då ska vi göra motsvarande knop på den här för att få lite tajtare här när man drar igenom så kan man använda en sån här och ta ett litet knick. Jag ska ta och hämta en krampa och spika fast så att den hamnar i rätt höjd där bara. Jag glömde det där borta. Nu ska vi se om vi kan banka fast den här i en lagom höjd så. Så den inte åker ner sedan. Så. Dags att spänna tråden. Här någonstans ska vi klippa av den. Det gäller det att hålla lite i änden till, till trumman så inte den hoppar ur. Så, och sen så har vi en vass ände här som vi inte ska använda på ett litet tag. För att jag inte ska riva mig på den så stoppar jag ner den i marken så länge. Och sen ska vi ha en liten bit här för att göra, sätta fast äggisolator på denna sidan. Stoppa den så länge med båda ändarna i marken och bara se till att den här inte spolar upp sig. Så. Ah, jag skulle ju ta den längre sån här för här kommer denna också. Jag har gjort dem lite dumma här. Så jag får ta en längre tråd. En smart grej att använda när man håller på med sån här tråd det är egentligen att ha en svetstång, ni vet. Så man kan låsa fast tråden emellan. Men den har jag inte med mig idag.
Så. På denna sidan så satte jag ingen krampa där för det, där håller den här grindisolatorn den, så att den inte karnar ner. Och det här blev ju perfekt här. Och sen så gör vi så att vi drar en tråd härifrån till stängslet. Men öppningen gör vi på ett speciellt sätt men det får vi visa i en annan video. Det är fredag kväll så jag tror att jag ska ta och gå in och käka en tupp. Burgar har de sagt att det blir ikväll. En lokal tuppburja från ett ställe utanför Varberg. Ekbackens fågel. Det ska bli gott. Men eh, halvvägs. Imorgon tar vi över tråden. Och sen så har jag en bit tråd på den bort där också. Så är det här, den här biten är renoverad. Till nästa gång så säger jag hej hej från Sundult.